Maria Aparecida Vilela subiu a rampa da prefeitura na última sexta-feira para reassumir o cargo de prefeita de Carmo do Rio Claro. Em meio à festa e alegria por parte da família, amigos e partidários, Cida recebe a cadeira do gabinete da prefeitura, abençoada por Nossa Senhora Aparecida, de quem é devota. Estamos aí, né, voltando aqui, né, onde Deus me consagrou, me pôs aqui. Hoje um dia feliz aí, né, o pessoal todos, né, que sempre me apoiando. E eu prometo para vocês que daqui uns dias estou voltando para passar aí de, 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 novamente as nossas metas né, que nós vamos fazer aí nesse 2014. Então, eu, hoje é dia de agradecer, hoje é dia de felicidade. Então, neste momento, gostaria de agradecer todas as pessoas que nesse período aí estiveram comigo, fazendo suas orações, suas rezas, seus terços aí, e falar que a maior... A maior justiça é a de Deus. Então, entreguei tudo na mão de Deus, na Nossa Senhora Aparecida, São Miguel Arcanjo, e estou aqui de volta para assumir o que Deus colocou em minhas mãos. E prometo, como Cida sempre prometeu, né, estar tá aqui a mãe para fazer o melhor para todos os seus filhos. Depois de muita luta entre Carmo do Rio Claro, Belo Horizonte e Brasília, Cida Vilela retorna à administração cheia de muita garra e vontade de trabalhar em prol da população. Foi difícil, foi assim, muito desgastante, né? Mas graças a Deus, Cida Vilela sempre teve Deus na sua frente, Espírito Santo iluminando onde Cida tinha que ir, onde Cida tinha que bater, né? Desgastante foi, foi sofredor para todo mundo, né, que estava com Cida Vilela, mas graças a Deus, Cida Vilela está aqui firme e forte, sem calmante, sem remédio, sem nada. Com as bênçãos de Deus. Segundo Cida Vilela, uma das suas primeiras ações como prefeita de Carmo do Rio Claro será verificar a situação que se encontra no município e, a partir daí, começar um novo trabalho na sua administração. Agora, essa semana, né, a partir de segunda-feira, eu vou ver como que está a administração, como que foi deixado. A semana que vem, eu já tenho um convite aí para ir em Belo Horizonte para assinar algumas emendas né, de, dos deputados e do governo aí, né, de Minas. Já tenho um convite também para o dia 25 do governo federal. Então, enquanto eu vou correndo atrás, porque emendas, gente, e, e verbas do governo têm as datas certas. E, graças a Deus, Deus me colocou essa semana, né, no final dessa semana, porque a partir de segunda-feira já está aí né, nos últimos suspiros aí de assinatura. Então, Cida Vilela conseguiu chegar a tempo para poder ir para Belo Horizonte assinar. Então, ao mesmo tempo, a, a prefeitura, nós vamos diminuir um pouquinho o atendimento, tudo para a gente fazer um levantamento, um controle interno, mas estamos aí preparando o melhor para a Carma do Rio Claro. Outra medida a ser tomada com o retorno de Cida Vilela será um andamento nos projetos iniciados na sua administração. Os projetos que estão parados na prefeitura, lógico que a Cida não é de chegar, de distribuir, coisa tudo. Nós vamos sentar as coisas boas, vamos continuar e vamos arregaçar as mangas aí, começar a trabalhar para a população de Carmo do Rio Claro, que é a que mais sofre nesse vai e volta aí de, né, de, da parte do executivo aí. Então, eu peço a todos agora né, que levante as mãos para o céu e peça. Não fica atacando um ou outro, Câmara, Prefeitura, não. Vamos, gente, de mão dada, unir em prol de um único objetivo, fazer o bem para a população do Carmo. Muito obrigado e beijão no coração de todo mundo aí. 22 de coração, Cida Vilela. A prefeita Cida Vilela tomou posse e em breve convocará a imprensa em geral para passar maiores detalhes das próximas ações e projetos para Carmo do Rio Claro.